buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre el impacto de la familia en el desarrollo psicológico de los hijos eh, con la doctora Silvia Hidalgo Berutich, especialista en neuropsicología clínica infantil. En la actualidad, la doctora Hidalgo es la directora del Centro de Psicología Avanza. Buenos días, doctora Hidalgo. Buenos días, encantada de estar aquí. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Eh, si le parece, empezamos eh, ya. Eh, doctora, ¿qué importancia tiene la familia en el desarrollo psicológico de, de nuestros hijos? Bueno, tiene una importancia primordial, es eh, un impacto que puede ser bueno, bastante positivo y además no es opcional porque desde que nacemos, nacemos en una familia. Entonces, y bueno, y bien sabemos que cuando eh, somos bebés dependemos de la familia, así que como la familia nos cuide desde el primer momento, nos atienda, va a ser fundamental porque se van a crear los vínculos de apego y eso después es donde se va a construir la personalidad de ese niño y del futuro adulto. Uh -huh. eh, y cuénteme un poco, ahora que ha mencionado, ha mencionado lo del vínculo de apego, eh, ¿nos podría explicar un poco más sobre esto? Sí, el vínculo de apego es la relación afectiva que se crea entre la persona cuidadora, normalmente es la madre, sobre eh, el bebé. También hay otras personas de apego que son el padre, en el caso de que sea una familia así compuesta. Pero eh, ese vínculo es el que te da la seguridad y diferentes tipos de apego también crean diferentes tipos de personalidad. Eso es lo que nos dice la propia investigación y lo que también vemos después en la práctica clínica. Aquellos niños que han sido atendidos con un apego seguro van a tener después también una autoestima, van a tener después una personalidad en la cual se va a poder desarrollar bien todas sus capacidades. Aquellos que han tenido un apego inseguro, eso ya no. Esos van a tener, pues van a ser niños pues posiblemente con dificultades en adaptarse, dificultades también en su autoestima, muchas dificultades en relacionarse con los demás, porque la relación inicial con la persona que tú necesitabas que te cuidara, a veces no estaba siempre presente o no te daba la atención que tú necesitabas. Uh -huh. eh, y doctor, acaba de nombrar un poco el, el concepto de autoestima, pero ¿cómo puede contribuir en la familia al desarrollo de la autoestima y también a las habilidades sociales eh, de los hijos fuera del, del ámbito? Claro, eh, como he comentado anteriormente, esos vínculos de apego van a hacer que nosotros nos veamos que somos queridos y si somos queridos porque alguien se preocupa por nosotros, nos dedica tiempo, nos da cariño, nos alimenta, entonces también empezamos a ver que tenemos algún valor para esa persona, que somos alguien valioso. Entonces ya empezamos a formar nuestra autoestima. Y esa autoestima, conforme vamos creciendo, eh, la familia, los padres, van a dar las posibilidades a ese niño de que vaya probando situaciones nuevas, porque simplemente cuando sale la primera vez de la casa, todo es desconocido, todo es nuevo, por eso se, normalmente se vincula tanto con la persona de referencia, porque lo demás es desconocido y no sabe qué le va a pasar. Uh -huh. Pero si tú en casa has tenido posibilidades de explorar el ambiente, te han dejado eh, jugar, eh, han participado contigo en diferentes acciones, en enseñarte, por ejemplo, a cómo coger los cubiertos. Es decir, en todas las rutinas diarias, esos padres, si dejan que el niño lo vaya haciendo de manera cada vez más autónoma, aquí la clave es enseñar al hijo a ser autónomo, a ser independiente conforme a la edad. Entonces va cogiendo seguridad porque se siente capaz de hacerlo. Uh -huh. Y un poco relacionado este concepto de, de autónomo, de autonomía, eh, hablamos de en el hogar. Eh, ¿Cuál es la importancia entonces de establecer límites y normas dentro de la casa para que los niños puedan desarrollarse eh, psicológicamente? Claro, igual que he dicho que es importante darle situaciones de aprendizaje para que ellos vayan descubriendo y también vayan viendo que son capaces de desarrollarlo solo, ¿no? pues, como por ejemplo eso, vestirse más adelante pues estudiar al principio con su permisión, después poco a poco ya lo van haciendo solos, todas esas tareas que son diarias y que solamente se dan en el ámbito familiar, por eso la familia tiene tanta importancia, porque hago un paréntesis, es muy valioso lo que son las rutinas diarias, esos son aprendizajes que en la escuela no se dan y que no se dan en otro ámbito, eso en la familia 
la que lo aporta porque no queda más remedio para un funcionamiento de una casa. Y eso va a formar parte de después de saber nosotros planificarnos, de saber hacer las cosas. Si nos lo hacen todo, pues estaremos acostumbrados a que siempre venga alguien a que nos lo haga. Pero si hemos aprendido a hacerlo, pues entonces ya sabes cómo ir desarrollando las conductas una a una. Entonces, referente a, a, la, a la pregunta, hace falta esas pautas, esas normas. Si pensamos, bueno, yo al niño que es muy pequeño, lo voy a dejar que ya después bastante le van a pedir, eso es un gran error. Esos son padres permisivos, son padres que a lo mejor, pues la educación diaria no la pueden prestar o no tienen suficientes habilidades. Entonces, establecer unas normas de horario, de conducta que sí tienen que hacer, es necesario para que precisamente lo que antes he dicho sepan organizarse uh -huh. según la edad. Pero si son más pequeños, pues sentarse a la mesa. Más adelante, preparar la mochila. ¿Mm? Pero hay como una secuencia de lo que hay que hacer uh -huh. en la casa y una norma de lo que sí y de lo que no. Actualmente se está confundiendo mucho el decir la disciplina con el autoritarismo. Eso está totalmente erróneo. Es decir, una familia que tenga normas, puede tener unas normas que sean unas normas democráticas, las cuales se refieren a unas normas acordes con el nivel de desarrollo de su hijo, que también van unidas con afectividad, uh -huh. ser una persona con disciplina no quiere ser una persona autoritaria y seria, no. Que cuando digo sí, es sí. Y cuando digo no, es no. Uh -huh. Y dedico tiempo a jugar con mi hijo, pero también dedico tiempo a que haga las rutinas. Uh -huh. Y doctor, ahora se me ocurre que, ahora que lo ha comentado, por ejemplo... Eh... ¿Puede ser que el caso de que un niño vea esas normas y esos límites rutinarios como pues eso una, un, o sea, demasiado autoritario y que intente rebelarse contra, contra ello? Entonces, eh, ¿puede pasar? Y entonces, en ese caso, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Claro, esa es muy buena pregunta y además una, pregu una, una situación muy común. ¿no? Porque muchas veces vienen las familias y refieren, ¿no? doctora, si yo he llevado en la casa una norma, pero el niño no me hace caso, me dice que no, que no quiere o no me hace caso, ¿qué hago? Claro, ¿qué ocurre? Eh, normalmente esas normas, porque nosotros consideramos que son importantes, pero los niños no, y los adolescentes, pues menos todavía, tienen su juicio, claro. Pero entonces ahí también hay algunas normas que hablar, es decir, esto toca hacerlo, ¿vale?, según la edad del niño se podrá negociar, pero cuando son más pequeños tampoco se trata de hablar y dialogar todo. Si es la hora de la comida, es lo que toca. Entonces, por eso digo que la familia siempre tiene que compaginar que hay que hacer una rutina, pero también hay un tiempo para pasar junto, un tiempo para compartir, porque si no los padres al final se convierten como si fueran, pues no sé, unos policías o unos militares. No es eso. Es que hay unas normas de funcionamiento que todos cumplimos y ahora toca esto. Entonces, se puede decir en un tono firme, pero no hace falta que sea en un tono dictatorial. Y las consecuencias naturales, si tú no cumples esto, pues entonces tendrá una consecuencia. No quiero comer, te vas a quedar con hambre, pero la consecuencia es para el niño. No se trata tampoco de ponerle castigos en el sentido que podamos pensar, castigos punitivos, sino sobre la consecuencia que yo tengo. Porque, oye, eh, yo tengo mucha sed y si no bebo me quedo con la sed. Uh -huh. Eh, y también al hilo de esto, entonces, eh, ¿cómo pueden los padres fomentar un ambiente de apoyo y aceptación para sus hijos independientemente de, de sus logros y desafíos? Claro, ahí está también en saber qué es lo que me le gusta a mi hijo o a mi hija, en saber su interés, sus aficiones, porque muchas veces nos centramos solamente en las normas de la casa, lo que tienen que hacer y si el niño está en edad escolar, que es lo habitual, el, los deberes del colegio, todas las tareas del colegio, y al final no hay tiempo para estar juntos, no hay tiempo para la convivencia. Entonces, eh, para que haya un clima de aceptación en la casa, sobre todo de comunicación, hay que buscarlo. ¿vale? Tenemos tiempo limitado porque está también mucha exigencia ¿no? del trabajo, de, de la, lo que son las obligaciones laborales de los padres, sí. Si también las ciertas cosas que tienen que cumplir lo, los hijos, también. Pero muchas veces lo que yo digo, aunque sea poco tiempo diario, pero 
poco tiempo, pero de calidad. No se trata mucho tiempo, porque hay incluso familias que están, por decir un ejemplo, toda la tarde en casa, pero no están compartiendo. Entonces, no solamente comparto cuando tengo que decir, te ponte a estudiar, vete a la ducha, sino que también busco un tiempo para decir, oye, leemos juntos, charlamos juntos, hacemos un juego juntos. Ese es el buscar momentos de convivencia, eso siempre va a facilitar la comunicación. Por tanto, si hay comunicación, hay afecto, porque hay momentos en el que yo puedo hablar contigo, voy conociendo cosas que te preocupan del día o que te han gustado y tenemos momentos para interaccionar. Si no, muchas veces la familia no se interacciona, se va ejecutando. Sí, doctora, y también ahora eh, al hilo de esto se me ocurre que, bueno, eh, la, hay un impacto muy grande, por ejemplo, ahora mismo de eh, las redes sociales eh, y dispositivos tanto como el móvil o la tablet, eh, cada vez vemos más que a los niños eh, en ese tiempo eh, de convivencia y de aprovechar eh, para compartir momentos, en cambio eh, les dan eh, dispositivos móviles. Entonces, en este caso, eh, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, agradezco la pregunta porque es una cosa que ya casi nos está invadiendo, a los padres les preocupa, pero tampoco saben cómo manejarlo, porque claro... Eh, también, digamos, en toda la sociedad eh, está así. Entonces, ¿qué hago? Bueno, eh, aquí no se trata de prohibir, se trata de hacer un uso pues, razonable y un uso que no sea abusivo. ¿Mm? Ocurre muchas veces que los propios padres, eh, incluso ya de manera automática, le van a dar el niño al móvil para, para que se distraiga. ¿vale? Y también, sobre todo, no podemos decir una cosa si lo que estamos diciendo también lo hacemos nosotros, me refiero, no cojas el móvil tanto, ¿por qué te pones tanto con la tablet cuando el padre o la madre está continuamente con también ese dispositivo? Entonces, lo primero es dar ejemplo y, sobre todo, el buscar alternativas para compartir, porque muchas veces a mí, los niños que tengo en terapia me vienen muy contentos y me dicen, Silvia, ¿sabéis lo que he hecho el fin de semana? Y digo, ¿me? Y dice, he estado jugando con mi padre al parchís, es decir, juegos de mesa. Hay que recuperar los juegos de mesa. ¿Mm? No quiere decir que, a ver, vamos a tirar a la basura los dispositivos, ¿no? Pero solamente para situaciones más puntuales. Lo que no podemos pensar, porque lo pensamos también ya muchas veces los adultos, pasar nuestro tiempo de ocio con un dispositivo. Entonces, si ya eso lo pensamos y eso incluso lo fomentamos, no te preocupes que durante la semana no, no, no va a coger la tablet o el móvil, pero el fin de semana todo el tiempo que quiera. Pues eso es fomentar una adicción, porque eso es, por poner un símil, como el llamado botellón. Durante la semana no se bebe, pero después, durante las, el fin de semana hay borrachera. Eso es tan destructivo como lo otro. Entonces, vamos a hacer un uso responsable, preferible durante la semana, media hora, uh -huh. ¿Mm? Una vez que ya se han terminado las tareas, una vez que ya hemos compartido tiempo, tiempo de hablar y eso, pero no, el tiempo que queda al final del día, ahora puedes coger el móvil. No, ahora vamos a hablar y después ya puedes coger el móvil, ¿vale? Entonces, también es que la familia dé alternativas, porque muchas veces no se dan alternativas. Es más cómodo, entiendo muchas veces, pues eso, que cada uno se ponga con su tablet, con su móvil y ya está. ¿Por qué? Porque... Bueno, pensar esto y si no le gusta y volver a decir que no, o salir con la bicicleta. Entonces, muchas veces no eh, es eso, la comodidad que a veces nos lleva a situaciones de que en la familia no se convive. Y los dispositivos móviles están haciendo ahora mismo una gran distorsión, ¿no? sí. que eso tenemos que saber regular y ser conscientes de que pueden y están ya creando mucho daño en adicciones. Ya es una adicción a nivel infantil sí. y juvenil. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es, es cuestión de encontrar un equilibrio, pero como, como en todo. Eh, y doctora, eh, la última pregunta. En el caso de los hijos con trastornos de desarrollo como TDAH, autismo, trastorno de ansiedad, eh, ¿cuál es el papel de, de la familia? Claro, en caso así que ya tenemos no solamente la dificultad propia de, de lo que es la educación, ¿no? que ya es com complejo, eh, sino cuando haya un trastorno asociado, eh, la familia es fundamental, porque la familia va a ser el soporte básico, en el sentido de que la familia es la, que, la primera que se va a dar cuenta que a ese hijo ¿vale? eh, algo le ocurre. Entonces, 
El primer paso, y es un paso de gran valor, es reconocer a mi hijo, a mi hija, le pasa algo. Porque muchas veces se niega la situación. Bueno, a lo mejor como va al médico, al pediatra, por lo que es el control más rutinario, pues te acoge a la información que más, ¿no? más esperanza te da, de decir, bueno, es cuestión de inmadurez, pero ese niño va creciendo y eso no se, no se va solucionando. Entonces, lo primero es aceptar aquí pasa algo. Y entonces decir, pues voy a ir al profesional correspondiente, voy a ir al psicólogo, a la psicóloga, ¿vale? Porque siempre que vemos que hay algo en ese desarrollo que no, no es lo más habitual en otro niño del entorno, en, otro, en el hermano, lo mejor es acudir. Porque mientras antes, ¿vale? Se actúa sobre eso, es decir, la prevención, la familia la puede tener en sus manos. Ante la duda, yo siempre iría al profesional. Y eh, el aceptar que eso ocurre y ya después todo lo apoyo por siguiente. Uh -huh. Pero no tratar después a ese hijo cuando ya se sepa eh, la dificultad que tenga como un enfermo, no. Sino vamos a buscar los recursos, vamos a buscar sobre todo las fortalezas. Porque todos, da igual el trastorno o no que tengamos, tenemos fortaleza. Entonces muchas veces también la familia se enfoca en, en lo que su hijo no puede, no. ¿Qué, es, qué puede? ¿Vale? Y, y vamos a sacar todo ese potencial que tiene y muchas veces, bueno, yo ya que llevo más de 30 años ejerciendo, me quedo asombrada de lo que se puede aprender de, de niños que tienen estas dificultades, porque tienen un afán de superación que si encuentran la, la suficiente recurso, ellos van a ir a por ello, ¿vale? Cosa que a lo mejor los niños, digamos, típicos no tienen esas necesidades, estos niños intentan superarse. Uh -huh. mm. Pues, eh, doctora, nos quedamos con esta última reflexión, el de quedarnos eh, y enfocarnos en las fortalezas eh, en cualquier caso. Eh, muchas gracias por sus explicaciones sobre el impacto de la familia en el desarrollo psicológico de, de los hijos. Y solamente recordar que pueden eh, ver el vídeo, eh, que, bueno, las personas que vean este vídeo, que pueden pedir cita con la doctora Silvia Hidalgo Berutich en el perfil de Top Doctors, que también dejaremos aquí debajo el enlace. Eh, gracias de nuevo, doctora, por esta entrevista y, y bueno, que tenga muy buen día. Igualmente y hasta la próxima. 